আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দর্শক ডাকফাম মিডিয়াতে আপনাদেরকে স্বাগত এই মুহূর্তে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন দর্শক আজকে আমরা এসেছি ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার দত্রহাটি গ্রামে যেখানে আব্দুর রহিম ভাই সোনালী মুরগির একটি খামার গড়ে তুলেছেন তো আমরা এসে জানতে পেরেছি যে আব্দুর রহিম ভাইয়ের এখানে বারোশোটির মতো মুরগির বাচ্চা সোনালী মুরগির বাচ্চা আছে যেগুলোর বয়স হচ্ছে বিশ দিন তো আমরা আসলে বিস্তারিত আব্দুল আব্দুর রহিম ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো যে উনি বাচ্চাগুলো আসলে কীভাবে বড় করতেছেন বাচ্চাগুলোর পরিচর্যা কীভাবে করতেছেন এবং এখান থেকে উনি কী পরিমাণ প্রফিট পূর্বে পেয়েছেন এবং বর্তমান পাচ্ছেন সে সব বিষয়ে আব্দুর রহিম ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো চলুন শুরু করা যাক তো আব্দুর রহিম ভাই কেমন আছেন জি ভাই আসসালাম আলাইকুম ভাই ভালো আছি তো প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার এই খামারে এখন কত পিস ইয়ে বাচ্চা আছে এখন বারোশো পিস বাচ্চা আছে ভাই আমার বারোশো পিস বাচ্চা এগুলো তো আপনি একদিনের বাচ্চা তুলেছিলেন না জি জি একদিনের বাচ্চা একদম এগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এগুলো আমরা সংগ্রহ করছি আমরা ওই ইসে ওই গোয়ালন্দ হাজারি থেকে জি কত টাকা করে পিস নিয়েছিল এগুলো আপনার ছাব্বিশ টাকা পিস মনে হয় দূরসাবরা ভাই আমরা ক্যাশ ওয়ানি কোনো কোনো সময় বাকি ওয়ানি তো ছাব্বিশ টাকা করে রাখছে ছাব্বিশ টাকা করে পিস নিয়েছে জি আচ্ছা এখন বয়স কত মানে কতদিন বয়স হয়েছে এখন বিশ দিন বয়স হয়েছে বাচ্চার বিশ দিন বয়স হয়েছে জি আমরা একটু আপনার কাছে শুরু থেকে জানতে চাই যে বাচ্চা আসলে আপনি তো একদিনের বাচ্চা তুলেছেন তো একদিনের বাচ্চা তোলার পরে আসলে আপনি কি কি ধরনের পরিচর্যা এই বাচ্চার পিছনে গ্রহণ করেছেন একটু বিস্তারিত বলেন শুরু থেকে আনার পরে হ্যাঁ আমরা প্রথম অবস্থায় আমরা এই হার্ড বোর্ড দিয়ে বোর্ডিং করছি গোলাকার একটা বোর্ডিং করে বোর্ডিং করার পরে আমরা নিচে চট বা পলিথিন দেয় নিচে দেওয়ার পরে ওই ওইখানে আপনার এক একটা বোর্ডিংয়ে আমরা পাঁচশো করে বাচ্চা দিই একটা বোর্ডিংয়ে পাঁচশো বাচ্চা দিই আর আপনার ওই বিশ কেজি তুষ যেটা ধানের তুষ এই তুষটা আমরা দেই বিশ কেজি তুষ দেই তুষ দিয়ে সুন্দর করে বিছা তারপরে আপনার পিপার দেই পিপার দেওয়ার পরে পিপার দিয়ে আমরা বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করে সারি সারার পরে আপনার ওই প্রথম অবস্থা আপনার খাবারগুলো একটু ছিটা ছিটাই দেয় আর পানি পানি আপনার এক একটা বোরিংয়ে আপনার পাঁচটা ছয়টা পানির পাত্র দেই পাঁচটা ছয়টা খাবারের পাত্র দিই ছোটোগুলো একটা প্রথম অবস্থায় ছোটো ছোটো পাত্রগুলো দেই তারপরে আপনার ওখানে আমরা যে ওষুধটা ইউজ করি ওষুধ হচ্ছে আপনার হলো প্রথম অবস্থায় গ্লুকোজ গ্লুকোজ দেয় বা শরবত দেওয়া হয় যেটা আর কি শরবত করে দেওয়া হয় দেওয়ার পরে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক চালাই মক্সিলিন প্লাস আছে অ্যান্টিবায়োটিক মক্সিলিন প্লাস চালাই তারপরে আপনার আরও সাথে কিছু আছে এগুলো দু একটা চালাই চালানোর পরে এগুলো তিন দিন চলে তিন দিন পরে আবার আমরা সাদা পানি চালাই দু একদিন সাদা পানি চালানোর পরে আবার আমরা ওই চিপুবল অক্সিজেন আছে জ্বরের বা ঠান্ডার যে কোনো সমস্যা হইলে আমরা দিই নাহলে সাদা পানি তো ওইভাবে চালানো চালাইলেও মুরগি হয় আর একটু বয়স যখন হয় তখন একটু হালকা ভিটামিন টামিন চালাই এভাবে চলতে ওই বোর্ডিংকালীন সময় আসলে কি খাবার খেতে দেন বোর্ডিংয়ের সময় আমরা নারিশ নারিশের খাবার চালাই নারিশের চিকুনটা ফিট নারিশের ফিট চালাই চিকুনটা আপনি পরবিটা চালাই চিকুন পরবিটা আছে নারিশ আছে সব চালাই বোর্ডিং কতদিন করছেন আমরা বোর্ডিং আপনার তিন দিন চার দিনে বোর্ডিং রাখলে হয় এখন গরমের টাইম তো শীতের সময় একটু বেশি রাখতে হয় শীতের সময় বেশি রাখা লাগে শীতের সময় একটু বেশি রাখা বোর্ডিংয়ের সময় কি আসলে কোনো সমস্যা হয় মুরগির বাচ্চার সমস্যা বলতে ওর বরাবর তাপমাত্রা যদি না দেওয়া হয় তাহলে সমস্যা হয় দেখা গেলো আপনার বাচ্চা ওই রাখ খেয়াল রাখতে হয় রাতে বারবার এসে চেক করতে হয় যে বাচ্চাগুলো কি এক জায়গায় জমা হয়ে গেলো কি না যদি এক জায়গায় জমা হয়ে যায় তখন আমরা বুঝি যে আপনার ওর তাপমাত্রা ঠিকমতো পাইতেছে না তখন আমরা লাইটের তাপটা বাড়াই দিই দেখো লাইট আমরা পাঁচটা জায়গা আমরা তিনটা জায়গা চারটা বাড়াই চারটা জায়গা পাঁচটা দিই আবার যদি দেখি যে ওরা একদম পুরো ওরা ও শরীর হিট হয়ে গেছে চার মেয়ে দেয় ওরা অস্থির অবস্থা আছে দম সাথেছে হাসাইতেছে তখন আমরা লাইটের পাওয়ারটা একটু কমাই দিই লাইটটা একটা দুটো বন্ধ করে দিই এভাবে প্রথম অবস্থায় তিন চার দিন একটু কষ্ট হয় আর কি রাত্রে চেক করতে হয় এভাবেই চলে এখন কি খাবার খাওয়াচ্ছেন এখন আপনার নারিশের খাবারে চলতেছে চিকুন ড্রাই চলতেছে আমরা আরও বিশ দিন চালাবো চিকুন খাবার চল্লিশ দিন পর্যন্ত চিকুন খাবার চালানোর পরে ওই নারিশেরই মোটা খাবারটা আবার আমরা বিশ দিন চালাই সেল করবো বিশ দিন পরে তারপরে সেল করে দেবেন হ্যাঁ সেল করে দেবো কতদিন বয়সে সেল করবেন ষাট থেকে বাষট্টি পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে সেল করে দেবো ওজন আপনার আটশো নয়শো কিছু আপনার এক কেজিও আসবে আর যদি আমি ষাট দিন থেকে সত্তর দিনে যাই তখন আমার অ্যাভারেজ গড় আপনার এক কেজি আসবে জি কত করে কেজি বিক্রি করবেন তখন বাজার অনুযায়ী বিক্রি করতে হবে কোনো কোনো সময় দেখা যায় আপনার দুইশো টাকার উপরও
আশি টাকায় আজকের বাজার আছে আপনার একশো বিরাশি তিরাশি টাকা আমরা খামারি রেট পাইতেছি আর দোকানে যদি সরাসরি দোকানদাররা একটু বেশি রেটে বিক্রি করে দোকানে তো এখন যদি আমরা একশো আশি টাকা করে বিক্রি করি তাতে আমার মোটামুটি বারোশো বাচ্চায় আমার পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা ব্যবসা আসবে এটা আসলে বারোশো বাচ্চায় ষাট দিনে ষাট দিনে আপনার পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা ব্যবসা আসবে যদি আর একটু বাজার আর একটু বাড়ে তাহলে আপনার আরও বিশ হাজার টাকা বেশি ব্যবসা হবে আর একটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে এই সোনালী মুরগিগুলো আসলে মারা যাওয়ার প্রবণতা বা অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা কেমন সোনালী মুরগি তো অসুস্থ তেমন অসুস্থ হয় না আর ওরা 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 মারা গেলেও আপনার আস্তে আস্তে মারা ধীরে ধীরে মারা যায় একটা অসুস্থ হইলে ওরা সময় দেয় দুই দিন চার দিন পাঁচ দিন অসুস্থ অসুস্থ অবস্থাতে দুর্বল অবস্থা থাকে খাবার খায় না মারা যায় তো সেরকম মারা যায় না এক হাজার বাচ্চা পারলে আপনার ওই বিশ পঁচিশটা তিরিশটা মারা যায় এর স্বাভাবিক ব্যাপার আর একটা বিষয় আপনাকে জানতে চাই যে এখন পর্যন্ত এদেরকে কোনো ভ্যাকসিন দিয়েছেন হ্যাঁ ভ্যাকসিন ওদের ভ্যাকসিন দুইটা চলে গেছে প্রথম অবস্থায় আপনার হলো একটা রানী গাম্বোর একটা ভ্যাকসিন করছি আমরা তারপরে আবার রানী ক্ষেত্রে একটা ভ্যাকসিন করছি দুইটা দুইটা ভ্যাকসিন হয়ে গেছে দুইটা ভ্যাকসিন হয়ে গেছে আবার কবে ভ্যাকসিন মানে এটা কত দিন বয়সে দিয়েছেন প্রথমে গাম্বোরা প্রথমে আমরা ভ্যাকসিন ছয় দিন বয়সে একটা ভ্যাকসিন করছি যে গাম্বোরা এটা আপনার আপনার পাঁচ লিটার পানিতে আমরা এক হাজার মুরগির ডোসের একটা ফাইল আমরা পাঁচ লিটার পানির সাথে মিক্সার করে দিয়ে দিছি এক একটা বাচ্চার জন্য কি পরিমাণ এটা কোনো ইয়ে আসছে এক মিলি বা কি পরিমাণ না ওরা শুধু একবার পানি পান করলেই চলে হ্যাঁ খাওয়াইছে আমরা আর কি পানির সাথে মিক্সার করে দিছি তারপরে রানী খেত রানী খেতাটা এভাবেই চালাইছি খাওয়াই হ্যাঁ খাওয়াই পানির সাথেই এমনি কোনো ইঞ্জেকশনের কোনো পদ্ধতি নাই পানির সাথে পুরো হ্যাঁ পানির সাথে চলে এরপরে পরবর্তীতে আবার কবেই করবেন পরবর্তীতে ভ্যাকসিন ভ্যাকসিন আপনার প্রথমে ছয় দিনে একটা গেছে বারো দিন একটা গেছে আপনার এখন আবার এই যে বিশ দিন চলে বাইশ পঁচিশ দিনের মধ্যে আর একটা ভ্যাকসিন করে দেবো এখন আপনার আবার গাম্বুর আর একটা ভ্যাকসিন করবো হ্যাঁ তারপরে আবার একটা রানী খেতের ভ্যাকসিন আছে এরপরে রানী খেতের ভ্যাকসিনটা করবো আপনার হলো চল্লিশ দিনের মধ্যে জি তারপরে আর ভ্যাকসিন করবো না তারপরে আপনার ভিটামিন ভিটামিন খাওয়া যত রোগ মানে বিক্রি করে দেবো আর কি আর কয়েকদিন পাইলে পালা পরে বিক্রি করে দেবো আচ্ছা আপনি এই সোনালী মুরগির খামার আসলে কতদিন ধরে করতেছেন এই দেড় বছরের মতো সবসময় কি একদিনের বাচ্চা তুলেন হ্যাঁ একদিনের বাচ্চা আমি তুলি আচ্ছা একদিনের বাচ্চা তুলে আপনার কি এরকম কখনো হয়েছে যে আপনি আসলে লস লসের ভিতরে পড়েছেন লসের ভিতরে আমি আমার লসের ভিতরে এরকম পড়ি নাই তবে আমার আমি আমার সবসময় লাভবানই সবসময় আমার লাভবান আমার বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ হাজার ব্যবসা হয় কিন্তু আমি আর একটা এই পিছনে একটা টিপ গেছে আমার ওই টিপে আপনার কিছু টাকা ব্যবসা লস হয়ে গেছে আমার ওইখানে কিছু বাচ্চা মারা গেছিল ঠান্ডা লাগছিলো এই আবহাওয়ার কারণে আমি অসুস্থ ছিলাম বাড়িতে ওইটা ঠিক মতো পরিচর্যা করতে পারে নাই ওই আপনার ওই ফার্মের চারদিকে যে পর্দাররা দেওয়া থাকে পর্দাটা ওই ওরা ঠিক মতো নামা নামা নামাইতে পারে নাই বৃষ্টিতে কিছু বাচ্চা ভিজে গেছিলো ভিজার পরে আপনার ওই ঠান্ডা লাগে আমার কিছু বাচ্চা মারা গেছে প্রায় দুইশো বাচ্চার মতো মারা গেছে ঠান্ডা লাগে তো এটা আমি অসুস্থ ছিলাম হসপিটালে বাড়ি থেকে এরা ঠিক মতো ট্রিটমেন্টটা দিতে পারে না এই কারণে আমার কিছু টাকা লস হয়েছে তাছাড়া আমার মোটামুটি ব্যবসা হয় সব সময় আচ্ছা তো এই ষাট দিন পুষে আপনারা ছেড়ে দেন তো এই ষাট দিন পুষে আরও বেশি পুষলে বেশি লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না নাকি হ্যাঁ বেশি পুষলে বেশি লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কোনো কোনো সময় দেখা যায় আমরা বেশি পুষি কখন বাজার এখন মনে করেন আপনার বাজারটা একটু দেখতেছি আমরা বাজার কম এই রেটে আমরা মাল বিক্রি করলে লস হইতে পারে বা চালান উঠবে দেখি সামনে বাজার বাড়ার সম্ভাবনা আছে কি না এর নিচে আর আসবে না বাজার তখন সামনে বাড়ার বাড়ার সম্ভাবনা আছে কুমার সম্ভাবনা নাই তখন আমরা বেশি পালি বেশি পারলে ওজনে যত পালবে তত ওজনে বাড়বে ঠিক আছে আর সোনালী মুরগি আপনার আসলে সোনালী মুরগিটা হচ্ছে আপনার রোস্টের জন্য সবাই রোস্টের জন্য বেশি চালায় এটা আপনার ওই সাতশো গ্রাম আটশো গ্রাম নয়শো গ্রাম এই সাইজে চলে বেশি আর বড় বড় সাইজের বড় সাইজ বানাইলে আবার এটা এটাও চলে দোকানদার আপনার ওই একটা দুইটা করে বিক্রি করতে পারে এটারও একটা চাহিদা আছে মানে বড় বানাইলে বড়র একটা চাহিদা আলাদা আপনার ওই ষাট দিন পঞ্চান্ন দিনের মধ্যে একটা চাহিদা আলাদা হ্যাঁ দেখেন এখন 
কত বলে তাহলে তো আপনার 200 কেজি হ্যাঁ তাহলে একটা পেছনে 2 কেজি একটা পেছনে 2 কেজি 2 কেজি হ্যাঁ 2 কেজি খাবারের দাম কত 2 কেজি খাবারের দাম 80 টাকা আর আপনার ক্রয় খরচ আছে আপনার 26 টাকা 26 টাকা সব মিলে কি 120 টাকার ভিতরে হয়ে যায় নাকি 80 টাকা আর 26 টাকা 100 এবারে যে কারেন্ট বিল আছে তুষ আমি ঘরে ওষুধ পাতে দিয়ে 120 25 টাকার ভিতরে আমার হয়ে যাবে মোটামুটি বলা যায় যে আসলে সোনালী মুরগি পালন করে লাভ লাভবান হ্যাঁ লাভবান সোনালী মুরগি পালন করে আমরা লাভবান আমার প্রথমে একটা খামার ছিল তারপরে আমি আমি আর একটা খামারে যে করছি আর একটা খামার আমার চলতেছে আমার আমি আরো আর একটা বড় খামার করব চার হাজার আমার বিল্ডিং এর সাথে আর একটা খামার করব মানে এখন আপনার মোট চারটা খামার হবে নাকি হ্যাঁ আমার আমার এখন অলরেডি তিনটা আছে আর দুইটা পাঁচটা খামার হবে আমার পাঁচটা হ্যাঁ আচ্ছা আপনি কত পুঁজি নিয়ে শুরু করেছিলেন প্রথমে আমার প্রথমে অবস্থায় আমার টাকা পয়সা ছিল না আমি মাত্র 30000 টাকা নিয়ে আমি শুরু করছি তারপরে আমার এই 30000 টাকা ছিল আর কিছু টাকা আমি দিনা হইছি আর জিনিসপাতি ছিল আমার স্ত্রী জিনিসপাতি ছিল ওগুলো বিক্রি করে আমি ঘরটা করছি ঘর করার পরে আমার ওই আমার 20000 30000 টাকার মতো ঘরটা করার পরে 30000 টাকার মতো ক্যাশ ছিল ওই 30000 টাকা নিয়ে আমি আমার এলাকার এক ডিলারের সাথে যোগাযোগ করে ওর কাছ থেকে শুধু বাচ্চাটা ক্যাশ টাকা দিয়ে নিয়ে আমি খাবারটা বাকিতে চালাই আমি প্রথম অবস্থায় প্রথম অবস্থায় আমার ছয়শো মুরগিতে আমার তিরিশ হাজার টাকা ব্যবসা হয়েছে ছয়শো মুরগিতে প্রথমে তিরিশ হাজার এটা আমার দুই মাসে তিরিশ হাজার টাকা ব্যবসা হয়েছে তারপরে আমি আবার সাতশো মুরগি নিছি ছয়শোর পরে সাতশো মুরগিতে আবার আমার বাইশ হাজার টাকা ব্যবসা হয়েছে তো আস্তে আস্তে আমার মোটামুটি ব্যবসা ভালোই চলছে এভাবে চলতেছে এখন আমি চালান পাতি তো এরকম আমার নাই তারপর আমি আস্তে আস্তে আর কি বাইরে থেকে যত যে দিক যে ইনকাম আসে আমি খামারেই ইনভেস্ট করতেছি चले डिलीवरी আর দোকানদার গো আমার যে মুরগি হয় এতে দোকানদার গো আমি ঠিকমতো দিতে পারি না এই কারণে আমি আরো বাইরে থেকে আমি কিছু মুরগি সংগ্রহ করে দোকানদারকে দেই তা ওই দিক থেকে আমার কিছু টাকা আসে অর্থাৎ এই আমরা বলতে পারি যে সোনালী মুরগির চাহিদা আছে প্রচুর হ্যাঁ আর সোনালী মুরগি অনেক চাহিদা আজকে আমরা মুরগি অনেক অনেক কি অনেক মুরগির জন্য ফোন করতেছে মুরগি দিতে পারতেছি না মুরগি নাই অনেকের বলছি মুরগি নাই এই দিতে পারতেছি না মুরগি সোনালী মুরগির ভালো ভালো চাহিদা এখন দিতে পারতেছি না সব সময় চাহিদা থাকে কম বেশি भाई तो मुरगी खामार करो तुम्हारे खबर दीब खामारेलाम আমি আমিও করতেছি আমার সাথে আমার ফ্যামিলির মা বাবা ভাই বোন সবাই মিলে এখন একসাথে করতেছি প্রথম অবস্থা আমি একাই করছি এখন সবাই এগুলো নিয়ে আসছি তারপরে আমি রাইস মেল আছে চাতালে ব্যবসা মানে যে টুকটাক সব দিক দিয়ে আসে আর কি মোটামুটি আর একটা প্রশ্ন আপনার কাছে করব যে আসলে আপনি তো প্রবাসী ছিলেন কত বছর ছিলেন 7 বছর 7 বছর প্রবাসী ছিলেন তো প্রবাস থেকে এখন ফিরে দেশে আসছেন কত বছর আমি দেশে আসছি 2 বছর আচ্ছা 2 বছর তো এখন আমরা আপনার কাছে জানতে চাই আসলে আপনার কাছে প্রবাসটা বেশি ভালো ছিল না এখন বেশি ভালো লাগতেছে মানে সব দিক দিয়ে এখন প্রবাসে আমার মাসে 22000 টাকা বেতন ছিল প্রবাসে আর এখন আমার বাড়িতে মুরগির খামার থেকে পাইতেছি আমি 
পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা খামার থেকে আসতেছে এবং আমি বাইরে থেকে যে দোকানে দোকানে মুরগিগুলো ডেলিভারি দিতেছি ওইখান থেকে আমার আরও বিশ হাজার টাকা আসতেছে মাসে আমার পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হাজার টাকা আমার বাংলাদেশে কামায় আছে তখন আমি বিদেশে কামার করছি বাইশ হাজার টাকা তো বাংলাদেশে আমি এখন আরও আমার খামারে আমি আরও দুটা লোক রাখার জন্য চিন্তা ভাবনা করতেছি যে আমি আরও বেতন দিয়ে দুটা লোক রাখবো তো বিদেশে সাথে অনেক সুখে আছি দেশে সবার সামনে আসি মা বা ভাই বোন সবার সাথে আসি আর একটা বিষয় আসলে আপনি একটা আমাদেরকে জানাবেন বা আমাদেরকে পরামর্শ দেবেন অনেক প্রবাসী ভাই আছে অনেক দিন ধরে প্রবাসে আছে এখনো তো আমাদের কাছে অনেকে ফোন করে জানায় যে আসলে ওনারা একটা চিন্তার ভিতরে আছে গভীর চিন্তার ভিতরে আছে যে আসলে দেশে গিয়ে কি করব বা কি করব আসলে বুঝে উঠতে পারতেছে না কি করব কিভাবে খামার করব বা কি খামার করব কি না বা দেশে যে কী ব্যবসা বাণিজ্য করব তো এই এই সমস্ত যে সমস্ত যে সমস্ত ভাইয়ের আসলে সিদ্ধান্তহীনতায় আছে দেশে যাব কি না তো তাদের নিয়ে তাদের বিষয়ে আপনার কী পরামর্শ থাকবে বা তাদের তাদের বিষয়ে পরামর্শ তারা বিদে প্রবাসে যত তারা দেশ আছে কি করবে অনেক কিছুই ভাবছে দেশে আসার পরে আপনার মোটামুটিভাবে ছোট একটা ঘর করলে বেশি টাকা লাগে না আপনার যে যত উন্নত করতে পারে ঘর এখন আমি তো প্রথম অবস্থায় আমি ঘর করছি আপনার ওই আপনার ওই পাটখুরি যেটা পাটখুরি বলে আমরা পাট থেকে আসে পাটখুরি দিয়ে আমরা বাঁশ দিয়ে করছি এখন তো আমরা বিল্ডিং করতে বিল্ডিংয়ের উপরে ছাদের পরে করতেছি এখন প্রথম অবস্থায় তো আর একবারে তো সব কিছু করা যায় না অল্প কিছু পুঁজি নিয়ে যদি দেশে আসে আপনার ছোট একটা খামার করে প্রথম অবস্থায় ছোট একটা খামার করলো আমি যেরকম একটা খামার করছি একটা থেকে আমার পাঁচটা খামারে আইসি এখন আমার সামনে আমার চিন্তা হবে না আরও বড় কিছু করার তো এরকমভাবে আস্তে আস্তে করতে পারবে সমস্যা কীভাবে পড়বাসে চিন্তার করে আমি অনেক চিন্তা করছি কীভাবে চলবো কেমনে চলবো তো সব কিছু তো সব কিছু চালানোর মালিক হয়েছে আল্লাহ তো হ্যাঁ ভালোই চলতেছে আমি এখন বাংলাদেশে আমার অনেক টেনশন করছি দেশে যায় কী করবো আমি বিদেশ থেকে ফোন করে আমার আম্মুকে বলছে আমার আব্বুকে বলছে আমি দেশে যায় কী করবো তখন তারা বলছে দেশে আইসে গরু গরু কিনে গরু বছর পালবি এরে করবে করবে তো আমি এখন আমার এই ব্যবসা যেভাবে চলতেছে আমি আরও আরও সামনে চিন্তা করতেছি আমি একটা গরুর ঘর করবো কিছু গরু কিনে গরু আমি পাশাপাশি গরু পালবো এই চিন্তা ভাবনা করছি তো প্রবাসী ভাইয়েরা যদি আসে দেশে আসে আসে আমার মতো ব্যবসা বাণিজ্য করে তো মোটামুটি ভালো থাকতে পারবে আচ্ছা আপনি তো যখন আপনি খামারটা শুরু করলেন তখন তো আপনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না না কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না আমি যার যার কাছ থেকে খাবার আচ্ছা আনছি তার কাছ থেকে ফোন করে করে জিগেছি আমি কখন কি খাবো এখন কি করবো এখন কোনটা করবো এভাবে এভাবে জিগে জিগে অনেক মানে ডাক্তাররা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করছি অন্য অন্য খামারি খামারে খামারে গেছি আমি আমার নিজের পকেটের টাকা খরচ করে খামারি খাওয়াইছি অনেক কিছু অনেক সময় খাওয়াই খাওয়াই ওর সাথে থাইকে চলে ফিরে ওকে পিছে পিছে ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু শিখছি তো এখন আমাদেরকে আর একটা বিষয় জানাবেন যারা নতুন করে এই সোনালী মুরগির খামার করতে চায় তাদের আসলে কিভাবে করা উচিত মানে পরিচর্যা কিভাবে করা উচিত বা ওষুধ কখন কি মানে একটু বিস্তারিত বলে ওষ আপনার প্রথম অবস্থায় তো আমি বললাম যে প্রথম অবস্থায় আপনার এই হারবোর্ড দিয়ে বোর্ডিং করা লাগে বোর্ডিংয়ের পরে তুষ দিয়ে তুষের তুষের উপরে পিপার দিতে হবে পিপারের পরে বাচ্চা সারবে সারার পরে আপনার পানিগুলো ঠিক মতো দিবে পানির ভিতরে প্রথম অবস্থায় আপনার গুলো মানে যে কোনো ধরনের সেলাইন চালাই তো ওর ভিতরে যে ময়লাগুলো আছে আপনার ডিম থেকে ডিম থেকে আসার পর ওর ভিতরে বাচ্চার ওই পেটের ভিতরে আপনার ওই যে কিছু জীবাণু থাকে ওই আপনার ওই প্রথম অবস্থায় সেলাইন গুলো গ্লুকোজ আছে আপনার গ্লুকোজ কোনো কোনো সময় আমরা গ্লুকোজ না থাকলে লেবু দিয়ে চেনি দিয়ে শরবত করে দেই এগুলো খাওয়ানোর খাওয়ালে দেখা যায় ওর পায়খানার সাথে জীবাণুটা পরিষ্কার হয়ে গেল তারপর থেকে আমরা আস্তে আস্তে অ্যান্টিবায়োটিক চালানো শুরু করি অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ আছে এক এক কোম্পানির এক এক ধরনের ওষুধ চালাবে তো এরকম এখানে আসলে প্রথম অবস্থায় বাচ্চা উঠাইলে আপনার ওই যে কোনো যেখান থেকে খাবার আনবে বাচ্চা আনবে ওরাই সব তথ্য দিয়ে দিবে বা আমরা অনেক 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 খামারিগুলো আমরা তথ্য দিই আমাদের কাছে আসে ওই ফোন করে যে ভাই এখন কি করব আমরা বলে দেই কখন কি করতে হবে না করতে হবে আমরা সব বলে দেবে বলে দেই আচ্ছা এখন যদি কোনো ভাই আমাদের ভিডিও দেখে আপনার কাছে পরামর্শ নিতে চাই আপনি কোনো সমস্যা আছে তার পরামর্শ দিবেন কোনো সমস্যা না রাত দিন চব্বিশ ঘন্টার জন্য আমি পরামর্শ দিতে সবসময়ের জন্য দর্শক আব্দুর রহিম ভাইয়ের নাম্বার আমরা ভিডিওর উপরে দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশানে দেওয়া থাকবে আপনারা যারা সোনালী মুরগির খামার করতে চান বা করছেন তারা যদি ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চান তাহলে এই নম্বরে কল করে কথা বলতে পারেন সর্বশেষ আসলে সর্বশেষ যে বিষয়টা জানতে চাই এটা হচ্ছে যে আসলে লাভ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি নাকি লস হওয়ার সম্ভাবনা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা যদি ঠিক মতো আপনার যত্ন সহকারে পরিচর্য করা হয় তাহলে আপনার লাভবানই বেশি লস আমরা আ
দর্শক আমরা এতক্ষণ ধরে কথা বলছিলাম আব্দুর রহিম ভাইয়ের সঙ্গে যিনি পূর্বে প্রবাস প্রবাসী ছিলেন তো উনি ওখান থেকে প্রবাস থেকে এসে দেশে সোনাল মুরগির খামার করেছেন এবং ওখান থেকে উনি যে পরিমাণ প্রফিট পাচ্ছেন এটা প্রবাসে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতো সেটা থেকে অনেক বেশি উনি প্রবাস থেকে এখানে অনেক অনেক ভালো আছেন যেটা উনি আমাদেরকে জানিয়েছেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করবেন যাতে আমাদের দেওয়া প্রতিটি ভিডিও আপনার নোটিফিকেশনে চলে যায় ধন্যবাদ